你要记住，无论发生什么事情，无论你在哪里，丽儿的心永远只属于你一个人。可惜，你牵挂太多，性情太温，若能放下羁绊，肯定会更为不凡。心无杂念的剑招，才是剑道的精华所在，集万念于春心。从今以后，我荆轲就是一把剑，一把直来直往、有去无回的剑。辜任何人。爹，金探哥去哪了？我怎么到处都找不到他呀？我怎么会知道？兰儿，你不会是因为爹昨天对他过于严苛，今天找不到他，就迁怒于你爹吧？我就是迁怒于你。你昨天那么刺激他干什么呀？你对他那么严厉，你就不能将心比心，体会一下他失去挚爱的痛苦吗？他荆少侠可是堂堂男子汉，不是几岁的娃娃。难道你希望我把他当孩子一样小心翼翼的呵护吗？这个节骨眼上。我要再不刺激他，把他点醒，那他才会在泥沼中永远爬不起来。话都是你说的，那你担心他了吗？他人呢？可能又去买酒喝去了。他如果真是这样，那他就是个废物。这样的男人完了，你也不用理他了。你说什么呢？金大哥他不是废物，我也不可能不理他。你，前辈，兰儿。你的发系掉了，我帮你系上吧。不必了，系与不系并不要紧，是吧，前辈？没错，的确，侠者不拘常理，何必在乎那些杂七杂八的俗人规矩呢？昨日若非前辈用心指点，荆轲恐怕永远无法走出这一关。请收荆轲，诚心一拜。罢了。不过，我想兰儿不会再有理由生老夫的气了。爹，今天起早练功，顺便去镇子上兜了一圈，买了一些粽子，可香着呢，趁热吃吧。真好，要是田光先生看见你心情这么好，他一定很欣慰。可惜，我可能等不到田光先生回来。便要出发了，啊，你要去哪儿啊？我想先四处探访，寻找师傅留给我这首诗的真正奥义。这段时间，实在是因为我太愚昧，耽误了太多时间。我要抓紧弥补。嗯，公孙羽大侠之所得，胡落剑谱，乃是当时第一剑法。可惜一散多年。你若能找到他，肯定会更进一步。可是，金大哥，你一个人上路太危险了。要不然，我陪你一起去吧。兰儿，对于这首诗，我还是毫无头绪，一定困难重重，肯定会花上很多的时间，这一路会非常辛苦。你确定要去吗？当然确定了。这一路上要是遇到什么事儿，还有兰儿帮你呢，是不是？不过这件事情，是不是得先得到前辈的应允
。这丫头的性子，我了解得很。她决定想做的事情，就是有十个格聂，也拦不住啊。你说我应允不应允？还是爹最好。今日备的小点，可还合胃口？每回到华阳宫茶叶，还费先让祖太后准备这些点心，我们几个姐妹都感到特别受宠呢。其实今日把你们约来，是哀家有感，近日后宫礼度淑妃，有夫人无事，勤虑宫规，擅自出宫，大王忙于正事。谨事倾城，竟让夫人公开与武将比武，勤工妃嫔舞刀弄枪，简直是可笑之极。祖太后所言甚是。后宫嫔妃无父母相随，竟与外男同进同出，实属被得大罪。偏偏大王宠溺李夫人，处处容忍她的所作所为。这要是传了出去，天下人将如何看我大秦后宫啊？姐姐。掉进了茶里，那就不能喝了。本宫当然不会喝，这后宫啊，就像这杯子一样，一个虫子坏了整个后宫。若是不整治整治，怕是全盘皆墨，难以收拾。祖太后，您说是不是？后宫该怎么整治？哀家早有忖度。平日循规守分之人，自不必担心受累。若是狂悖失德之人，哀家不得不成。近朱者赤，近墨者黑。刚才若儿说得很清楚了，日后在宫中，你们该与谁深交，该与谁浅言，不必哀家再提醒了吧？诺，孙熙知道了。孙道了大王还有什么事吗？果然没什么事。青儿，送大王回宫吧，我累了，想要休息。诺。不用了，寡人今天就要在昭德宫就寝。那怎么可以？怎么不可以？来，青儿，我问你，这是谁的宫殿？大大王的。嗯。我再问你，寡人想在任何一个嫔妃宫内休息，有问题吗？没有。那寡人今天就要在这昭德宫就寝，可以吗？当然。你看，就连一个侍女都懂得如此简单的道理，为何你却不懂？青儿，你先下去吧。诺。你到底想做什么？你知道寡人向来不喜欢拐弯抹角。你入宫已经一年了。你我从没夫妻之事，那是寡人对你的尊重。寡人现在就想要你，给吗？哈哈。
还是那么喜欢咬人。生叔说你要尊重我，那是寡人拿你没办法。寡人就是这么情不自禁。你今天不与寡人共寝，寡人明天还来，寡人一定会等到你心甘情愿与寡人共寝的那一天。休息王今日来臣妾这儿，不会真的只是想找个人对弈六伯吧？寡人只是想找个人陪一陪。有些人见了，寡人神思不宁；有些人，却让寡人怎么也睡不着。但是和闵夫人在一起，寡人可以什么都不想。这样说来。臣妾，既不是大王特别宠爱，也不是令大王特别心烦的嫔妃。这对敏黛来说，还算得上是一种赞美。敏黛，你倒是从前和现在一样，都是这么心宽。敏黛不是心宽，敏黛，只是深谙着后宫之道。在这后宫之中，嫔妃来来去去，每个人都在争宠。你越是争，欲望就越强，就越容易倒下。当你想要得到一切的时候，就容易被人抓住把柄，借机除掉。无欲则刚，不争就是争。有些话，寡人和你摊开说吧。以前，寡人以救燕之名，行伐赵之时，没想到赵王，却因此，活活被气死。不知在闵夫人心里，可曾怨过寡人？臣妾，既已嫁为秦国妇，自是不再戏念母国。平日里，在深宫中养花饲草，不过问朝堂之事。既是如此，又何来怨恨大王呢？嗯，坦白说，赵谦继位这件事情，并非寡人所想。一直以来，在寡人心里，公子家聪颖好学，胆识过人。若是他继承王位，此乃赵国之福。但是，赵谦的母后深得先王宠爱，无论是政事之能，还是军功积累，实在不可能是他。我记得小时候，谦常对我说，他最喜欢的。就是闵夫人你了。无论他有没有当上大王，你都是他的爱妃。自从你说你要来我大秦，寡人确实很惊讶。千哥哥这个人性情轻浮，狂妄自大。他说的话，大王又何必当真呢？
这向来帝王都是三宫六院的，或嫁来秦国，或留在赵国，又有多大分别呢？这倒也是。大王来臣妾这儿，就是图个清闲。我看，咱们还是把心思放回六伯吧。好、啊。夫人，嗯，青儿害怕。害怕什么？青儿害怕大王，他今天晚上还要来。大王今天晚上一定会来。嗯、夫人，恕青儿说一些不该说的话。昨天晚上大王说的对，这宫是他的宫。这后宫里面的嫔妃们，也都是他的，就包括您，也都是大王的。夫人，您是斗不过他的，您就不要再和他斗了。好，青儿，我听你的。我不跟大王斗，那青儿就放心了。寡人已赴约前来，你准备好了吗？夫人今天真美。寡人说过，会等到你心甘情愿与寡人共寝的那一天。所以今天夫人是愿意还是不愿意？大王觉得呢？寡人猜想，你是想与寡人同归于尽。你要先把寡人杀了，然后再自尽。但是，你想过天明没有寡人想过，所以寡人已将天明送出宫外。什么时候的事？我怎么不知道？这事儿越少人知道越好。前些日子，天明在宫中被掳，至今还未找到真凶。寡人不放心。将天明送出宫外，我是在保护天明。你话说的好听，其实你是把天明当成质子，因为你知道把天明藏起来，我就不会离开你。你说的没错，我是为了你，为了留住你。我才行此一举。不过你放心
，寡人不会永远藏着天命。过段时间，我就让他回宫，让你们母子相会。你是用天明来威胁我？这不是威胁，我是在保护你和天明。齐国诸侯，不是也常常将王子置于他国？这是一个道理。只是把我当做一个对战的国家，那是寡人想要你，寡人想得到你，想征服你的心，就跟寡人要征服六国是一个心情。你放心，寡人不会伤害天明，他是寡人的自私。我会保护他，也只有我才能保护天明。簪子就是簪子，是用来扎头发用的。都下去吧，祖太后，您看这个丽姬是不是太没分寸了？恕孙媳直言，大王实在太宠溺丽姬了。您看，如果这个韩侍卫真的是丽姬的大师兄。那就等于他们合起伙来欺骗大王，这可是欺君之罪呀、啊。这也就罢了，丽姬在大王面前袒护韩侍卫，谁知道他们到底是不是什么真的师兄妹？就算是真的，谁又知道他们入宫之前有过没有过苟且的关系？嗯，像她这么出身低贱的女子，确实也不是不可能。是啊，祖太后说的是，丽姬这个野丫头实在是太没分寸，太不懂规矩。而且大王根本就没有责罚她。孙媳实在是咽不下这口气，请祖太后为孙媳做主。若儿，你先别慌，过些日子便是大王的寿宴。按照规矩，每年大王寿宴，夫人都要献舞为大王祝寿。到时候。我自有办法对付他。祖太后，真的有好法子饿成那个贱人吗？哼！请祖太后降罪。孙媳这次私自出宫，惊扰内宫确实有错。若祖太后降罪于我。孙媳绝无二话，哈哈，与其说是降罪嘛，不如说是。哀家希望你答应本宫一件事。祖太后，请说。正月将至，再过几日便是大王的寿宴了。往日大王寿宴，向来是让乐府令奏上几曲，然后宫中再选择一些善舞之女。献舞为大王祝寿，然此回夫人出宫，大王为此事神思烦忧。后宫对夫人的一些传言，确实是不堪入耳。那祖太后希望我做些什么？李夫人果然冰雪聪明，哀家想了想，不如夫人就在大王的寿宴上采衣与舞，大王必然大喜，或许能平息宫中蜚语。一举两得，但是孙媳并不善舞，而且又是大王的寿宴
，我怕到时候会扫了众人的兴致。夫人不必担心。哀家知道你出身武家，不善女流之事，但秦人素有尚武之风，不如夫人就将你擅长的剑术编成剑舞，肯定闻所未闻，甚得大王欢心，如何？好，我答应。恕孙媳无礼。但能否请祖太后恩赏孙媳？只要你答应献舞，你要什么哀家都给你，金三品、丝绸、珊瑚，这些身外之物，孙媳都不需要。那你想要什么呢？孙媳只想请祖太后，保天明一世平安。大秦王宫，乃天下最安妥之所。天明公子，乃是大王亲出的嫡子。夫人，你还想要什么？孙媳有孕在身之时，有人曾在膳中下药，想要令孙媳滑胎。之后，天明被掳多日。差点就被送出宫外，这两件事情，至今为止没有查出犯人是谁。如此王宫，怎能说得上是安妥呢？如今，大王又以宫中不安为由，将天明送出宫外抚养。我这个做娘亲的，一个月才能见到天明几次。若真是为天明好，臣妾愿意忍受思念之苦。丽儿自知出身平庸，如若有一日……我死在这王宫当中，也是无怨无憾。只是这天明是大秦的后嗣，孙媳只求，如若有一日，有人会对天明做出不利之事，还望祖太后能够为天明做主。放心吧，哀家答应你，在这大秦王宫，只要我还活着一天，谁敢对天明公子不利？我一定为你追究到底。谢祖太后师妹，你这次和我擅自离宫，华阳太后既没有降罪于你，反而让你在大王的寿宴上献舞。这安排有违常理，我担心其中有诈。不过就是献舞，他们还能怎么样？再说，我已与祖太后谈好了条件，只要我同意献舞，他便能保天明平安。日后如果有人要加害于天明，祖太后必不轻饶。如此划算的交易，我怎么能不试一试呢？你保天明的平安，可谁来保你的平安？大师兄，你就放心吧。
这敏夫人的琴真是美妙动人，举世无双。寡人也闻之舒畅。恭贺大。夫人献舞侍卫会奉本宫的命令，佩剑上阵，没有人可以阻拦。表面上他们是为了保护本宫的安危，实际上他们的目标是厉夫人。Thank、you 
韩侍卫已送至，太医府诊治，伤势甚重。夫人，夫人，告诉寡人，今日之事为何会出现在寡人的宫殿之上？李夫人在击球时，为何会有那帮侍卫冲出？据臣所知，那些人是华阳宫的侍卫，入殿是为了护卫华阳祖太后。那名刺客呢？在调查他的来历。我大秦王宫戒备如此疏，竟容一个外人在寡人殿上行凶。大王息怒，臣一定彻查此事，再向大王复命。李忠，你认为李夫人是有意刺杀寡人，你才出手的是吗？向来独寝，从不在别人身边入睡。你是寡人的妻子，你现在生病了，我照顾你，天经地义。你们竟敢当着哀家的面逮本宫的侍卫，那就先杀了本宫再说。五本君听令，在，让人。祖太后记不记得，寡人曾经说过，想要一位如商王后的奇女子为后母。哀家记得。厉夫人文武兼备，眼界过人，因此，寡人想立她为后